Ну что, ребята, вновь выходные на дворе и вновь игра против течения. Недолго ждать меня пришлось. С вами вновь я, Денис Касьянов, и сегодня мы встретим двух новых участников, которые попробуют посягнуть на тысячу рублей. И вот кто сегодня сразится друг против друга. Всем привет, меня зовут Владислав Федотов, мне 24 года, я из Самары. А, увлекаюсь видеомонтажом и русским роком, специалист колл-центра в одной из мебельных компаний. Считаю, что это мой первый опыт, так как до этого я давал только правильные ответы. Доброго времени суток, меня зовут Дмитрий Трофимов, мне 24 года, фрилансер, фотограф-любитель, увлекаюсь видеоблогингом, также уже принимал участие в подобном проекте, надеюсь на более лучший результат, чем тогда. Ну что же, Дима, Влад, привет-привет, рад вас Добрый видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Влад, мне очень интересно, как любителю хорошей музыки. Русский рок, в твоем понимании, это что? Русский рок, в моем понимании, это глубокость мысли. Например, группа Сплин очень довольно неплохая группа, например, сейчас на данный момент, которая глубизной мысли дает мозгам время на обсуждение, то есть заставляет обдумать э, все, что описывается в этих строчках. Ну и, собственно говоря, из, из тех групп, которые я советую прослушать, это, ну, Сплин, маш... ну и классика, конечно, Машина Времени, ну и mm -hmm. все дела. Я вот на Би-2 подсел, причем не простой Би-2 а симфоническим оркестром, просто ну, сказка. Ну, согласен с вами. Дима. Mm -hmm. Какие у тебя вкусы, раз уж мы о музыке затрендили? Разные. От попсы до хип-хопа, R&B и тоже иногда рок послушаю. Различные. И ты не поверишь, но у меня абсолютно такая же история. Все что угодно, от Эммануэль и до сердючки. Окей, в общем, будем считать, что мы с вами поговорили. Напоминаю, вы сразитесь друг против друга, почти что лицом к лицу. 21 вопрос, два варианта, нужно выбирать неверный, иначе игру продолжит ваш соперник, но с первого вопроса. Время 7 минут. Кто-то из вас должен ответить на все вопросы неверно, чтобы пройти в финал. Не успевайте оба, в финал пройдет тот, кто ответил неправильно большее количество раз подряд. А если здесь вы окажетесь равны, выигрывает тот, кто достигнет нужной планы раньше соперник. По результатам жребия Влад будет определять, кто начнет игру. Я тебя и спрашиваю, соответственно. Ну, давайте первым начнет игру у нас Дмитрий. Дадим ему первого проходца. Итак, Дима. Ну, я уже не первый проходит, ну ладно, попробуем <coughs> начать. Второй проходит. Итак, Дим, э, начинаем с тебя. Первый вопрос звучит для тебя. Поехали. Да или нет, существует лишь швейцарский язык? Нет. Влад, да или нет, существует ли швейцарский язык? Да. Лимон или лайм? Какой из фруктов, как правило, зеленого цвета? Лимон. Профессию или перчатки? Что менял Иван Васильевич согласно названию советской кинокомедии? Перчатки. Восьмую или девятую? Какую модель iPhone еще не выпустили? Девятую. Дима, да или нет, существует ли швейцарский язык? Да. Лимон или лайм? Какой из фруктов, как правило, зеленого цвета? Лимон. Профессию или перчатки, что менял Иван Васильевич согласно названию советской кинокомедии? Перчатки. Восьмую или девятую, какую модель айфона еще не выпустили? Э, восьмую, конечно. Два или три, сколько колес имеет трехколесный велосипед? Два. Ирландия или Исландия, в какой стране появился детский сериал Лентяева? Ирландия. Обои или плитка, что из этого является способом расположения иконок в файловом менеджере? Обои. Кокаин или вазелин? Что из этого раньше продавалось в аптеках как средство от кашля? Вазелин. Герой или злодей? Как переводится название песни, победившей на конкурсе Евровидения в 2015 году? Еще раз варианты. Герой или злодей? Как переводится название песни, победившей на конкурсе Евровидения в 2015 году? Злодей. Ампутация или реплантация? Как в медицине называют процесс удаления конечности? Э -э, реимплантация. У Большого театра или у Малого театра, где в Москве стоит памятник драматургу Островскому? У Большого. 
VHS или DVD, какой из носителей информации является пленочным? DVD. Собака или кошка, кто из них мяукает? Собака. В Тихом или в Атлантическом, в каком океане расположены Галапагосские острова? Э, тихом. Влад, да или нет, существует ли швейцарский язык? Да. Лимон или лайм, какой из фруктов, как правило, зеленого цвета? Лимон. Профессию или перчатки, что меняло бы носили, согласно 8 или 9, какую модель iPhone еще не выпустили? 8. 2 или 3, сколько колес имеет трехколесный велосипед? 2. Ирландия или Исландия, в какой стране появился детский сериал? Обои или плитка, что из этого является способом расположения иконок в файловом менеджере? Обои. Кокаин или вазелин, что из этого раньше продавалось в аптеках как средство от кашля? Вазелин. Герой или злодей, как приводится название песни, злодей. победивший ампутации или реплантация, как в медицине называют у Большого театра или у Малого театра, где в Москве стоит памятник драматургу Большого Островскому. театра. VHS или DVD, какой из носителей информации DVD. является пленочным? Собака или кошка, кто из них мяукает? Собака. В Тихом или в Атлантическом, в каком океане расположены Галапагоские? Кредит или долг, о чем, согласно поговорке, говорят, что он платежом красен? Долг. Дима, да или нет, существует ли свитяшки язык? Да. Лимон или лайм, какой Лимон. из фруктов, как правило, профессию или перчатки, что менял вам машину, согласно восьмую или девятую, какую модель iPhone еще не выпустили? Восьмую. Два или три, сколько колес имеет трехколесный велосипед? Ирландия или Исландия, в какой стране появился детский э, обои или плитка, что из этого является способом расположения обои. в файловом менеджере? Кокаин или вазелин, что из этого раньше продавалось? Вот те, как, как герой или злодей, как приводится название песни, победившей на полностью проведение, ампутация или реплантация, как медицинский процесс у большого театра или у малого у театра, большого. в Москве стоит VHS или DVD, какой носитель информации обычно в Собака или кошка, кто из них мяукает? Собака. В Тихом или в Атлантическом? В Атлантическом. Кредит или долг, о чем согласно поговорке, Кредит. говорят, что он без ухов или без руков. Какая фамилия была у одного из главных героев романа «Война и мир»? Без руков. К левым или к правым, к какому из этих политических объединений относились большевики? Левые. Влад, да или нет? Да, Существует да. ли швейцарский язык? Лимон или лайм? Какой из Лимон. Икс. Профессию или перчатки? Что менял перчатки. Иван Васильевич? Восьмую или девятую? Какую модель Восьмую. айфона еще не выпустили? Два или три? Сколько колес имеет трехколесный велосипед? Два. Ирландия или Исландия, в какой стране появился... Ирландия. Обои или плитка, что из этого является способом расположения... Обои. Кокаин или вазелин, что из этого раньше продавался... Вазелин. Герой или злодей, как приводится название песни... Злодей. Ампутация Ампутации или реплантации, как медицина Реплантация. Называется? У Большого театра или у Малого театра, где стоит... У Большого. Вечес или DVD, какой из носительной информации DVD. является... Собака или кошка, кто из них не убьет? Собака. В Тихом или в Атлантическом, в каком океане расположены... Кредит или долг, о чем согласно поговорке Кредит. говорят... Без ухов или без руков? Какая фамилия была? К левым или к правым? К какому от из этих? Вода или пиво? Какой напиток, согласно песне, губит людей? Пиво. Кизяков или Казаков? Кто сыграл полежайки на в сериале «Папины дочки»? Кизяков. Калейдоскоп или овоскоп? Каким прибором можно проверить качество куриных яиц? Калейдоскоп. Анфас или профиль? Что из этого бывает строительным? Анфас. Это был неправильный ответ на 21 вопрос. Влад, я поздравляю тебя с победой. А вот. вот теперь и Влад будет второпроходцем, потому что ему проходить финал. Дима, э -э ты слился на 17 вопросе. Ну, было очевидно. Было очевидно, но зато, ну, зато я сказать. побил свой рекорд по прохождению вопросов. Я, по-моему, тогда ну, кстати, на 11-м да. вопросе слился, если я не ошибаюсь. А Вла Владу желаю успехов, да, спасибо, течения. Дима. Дима, огромное тебе спасибо за игру. Да, вот. В любом случае, соперников при при приглашайте мы себе еще. подбираем да, равными по возрасту, по силам, по увлечениям. Спасибо еще раз тебе. С Владом мы продолжаем игру и проходим в финал. Итак, Влад, я думаю, ты уже немножко расслабился или нет? Ну, на самом деле, это была тяжелая <смех> дуэль. А, ну, можно сказать, да, что я ее выиграл, да. Ну, честно говоря, мне повезло. Посмотрим, как будет сейчас. А, сейчас будет игра за деньги. Скажи, пожалуйста, вот если ты, например, выиграешь, ну, не знаю, там, рублей 250, вот обычно сколько у нас там можно заморозить, пойдешь ли ты дальше? Тут в зависимости от того, кто какой рекорд побил. 
Ага, ну, ну хорошо, хорошо. А, окей, давай тогда перейдем к правилам. Новый блок из 21 вопроса ждет тебя. Как обычно, нужно отвечать неправильно. Успеешь за 2,5 минуты осилить все, и джекпот в 1000 рублей будет твоим. Не успеешь, у тебя останется 100 секунд, 500 рублей и минус 5 рублей в секунду. А если в банке останется меньше 250, то ты сможешь остановиться, сказав слово «стоп». Тогда мы вернемся к началу, остановим время, но единственный верный ответ, и твоя игра закончится. Понятно. В это мы, разумеется, верить не будем. Первый вопрос, он по твоей теме, по теме рока. Угу. Будь в этом уверен. Надеюсь. Или нет. Сам увидишь. Первый вопрос звучит для тебя так. Поехали. Рок или поп? Как еще называют православного священника? Рок. Китайскими или барабанами? Какими палочками можно есть? Барабанами. Монополи или твистер? В какой настольной игре есть фальшивые деньги? Твистер. Зажигалка или спички? Что может содержать в себе кремень? Спички. А соль или грей? Как по-английски называют серый цвет? А соль. Дискретный или декретный? Каким бывает отпуск? Дискретный. Калифорния или Аризона? В каком американском штате находится район под названием Голливуд? Аризона. Пики или бубны? Что можно наточить? Бубны. Три или четыре? Сколько букв «С» в русском слове «Миссисипи»? Пять. Рок или поп, как еще называют православное освещение? Рок. Китайскими или барабанами? Какими палочками можно Барабанами. Монополи или твистер? Как у нас тоже есть с фальшивой... Зажигалка или спички? Что может содержать в себе кремень? А соль или грей, как по-английски а называют серый цвет? Дискретный или декретный? Каким бывает Дискретный. Опуск? Калифорния или Аризона? В каком американском штате Аризона. находится район? Пики или бубны? Что можно бубны. наточить? Три или четыре? Сколько букв «С» в русском слове «Миссисипи»? Три. Рок или поп? Как еще называют православного Рок. священника? Китайскими или барабанами? Какими палочками барабанами. можно есть? Монополи или твистер? В какой настольной игре есть фальшивый Твистер. Жжигалка или спички? Что может содержать в себе кремень? Спички. А соль или грей? Как по-английски называют серый цвет? А соль. Дискретный или декретный? Каким бывает Дискретный. Опыт? Калифорния или Аризона? В каком американском Аризона. штате находится пики или бубны? Что можно наточить? Бубны. А три или четыре? Сколько букв «С» в русском слове месяц? Четыре. Римлян или Гал? Какую фамилию носил римский император? Римлян. Минутная или секундная? Какая из стрелок часов обычно длиннее? Минутная. Фарфоровая или хрустальная? Какой масти может быть лошадь? Фарфоровая. Рок или поп? Как еще называют православного Рок. священника? Китайскими или барабанами? Какими палочками барабанами. можно есть? Монополия или твистер? В какой настольной игре есть фальшивые деньги? Зажигалки или спички? Что может содержать спички. или кремень? А соль или грей? Как по-английски называют серый цвет? Дискретный или декретный? Каким бывает Дискретный. Поп? Калифорния или Аризона? В каком американском штате находится? Аризона. Пики или бубны? Что можно наточить? Бубны. Три или четыре? Сколько букв «С» в русском слове «Мещик»? Четыре. Римлян или гал? Какую фамилию Римлян. носит? Минутная или секундная? Какая из минутная. часов? Фарфоровая или хрустальная? Какой масло может быть Ухо или нос? Какая часть тела может воспринимать звуки? Нос. На низких или на высоких? На каких частотах располагается бас? На высоких. Алчность или тщеславие? Что из этого не входит в семь смертных грехов? Алчность. Apple или Samsung? Какая из этих компаний выпустила смартфон с изогнутым дисплеем раньше? Apple. Петля или метла? Как с английского переводится слово loop? Еще раз варианты. Петля или метла? Как с английского переводится слово loop? Петля. Рок или поп? Как еще называют православного священника? Рок стоп. Гоп стоп. Мы подошли к 17 вопросу, и там можно было, в принципе, и дальше пройти, но э, игра остановлена. У тебя э, на счету осталось 216 рублей. Так. Как я уже сказал, услышал 17 вопросов, 4 еще не слышал. У нас и не такое проходили, поэтому э, желаю удачи еще раз. Э, да, спасибо. Вопрос. Рок или поп, как еще называют православного священника? Рок. Китайскими или барабанными? Какими палочками можно есть? Барабанными. Монополия или твистер? В какой настольной игре есть фальшивые деньги? Твистер. 
Зажигалка или спички? Что может содержать в себе кремень? Спички. А не кремень, как я говорил в первый раз. А соль или грей? Как по-английски называют серый цвет? А соль. Дискретный или декретный? Каким бывает отпуск? Дискретный. Калифорния или Аризона? В каком американском штате находится район под названием Голливуд? Аризона. Пики или бубны? Что можно, пардон, наточить? Бубны. Три или четыре? Сколько букв «С» в русском слове «Миссисипи»? Четыре. Римлян или Гал? Какую фамилию носил римский император? Римлян. Минутная или секундная? Какая из стрелок часов обычно длиннее? Минутная. Фарфоровый или хрустальный? Какой масти может быть лошадь? Хрустальная. Ухо или нос? Какая часть тела может воспринимать звуки? Нос. На низких или на высоких? На каких частотах располагается бас? На высоких. Алчность или тщеславие? Что из этого не входит в семь смертных грехов? Алчность. Apple или Samsung? Какая из этих компаний выпустила смартфон с изогнутым дисплеем раньше? Apple. Петля или метла? Как с английского переводится слово «луп»? Метла. Шестой или седьмой? Какой по счету фильм франшизы «Елки» вышел в декабре 2017-го? Седьмой. Рыба или мясо? Что такое тилапия? Мясо. Круглый или квадратный? Какой формы запрещающие знаки дорожного движения? Квадратные. Козел Тимур или тигр Амур? Кто из них старше? Тигр Амур. И это абсолютно правильный ответ, ты проигрываешь! Блин! Не та интонация, да? Но э, неважно. Э, Амур родился 2 апреля 2012 года, Тимур родился 9 июля 2014. Но Увы. вот про последний вопрос не знал, честно говоря. Очень-очень жаль, это было просто. Э, ну что поделать? Да. Во всяком случае, ты, как и Дима, стал второпроходцем. А, спасибо тебе огромное за игру. А, спасибо вам. Увы, Влад Федотов не смог одолеть 21 вопрос. Буквально в полушаге от э, победы он был. Если же вы, вот вы, вы, кто нас сейчас смотрит, думаете, что сможете показать нам гораздо более крутой класс, как э, было сейчас, то смело заполняйте свои заявки по адресу, который вы сейчас видите на своем прекраснейшем мониторе. Я с вами прощаюсь, но до следующего раза в игре против течения. Пока!